That's right. So we got with euro dollar already all these prices to buy. 17.94. This is a this is a price. 17.90. 17.94. Las compras. En dólar cat tenemos el escenario de compra y de venta. El de compra es rápido, recordemos. Ya no tenemos tiempo. El oro está por venta. El euro está por venta también. No puedo quedarme con compras en el euro. La libra está por venta. Dólar yen está entrando a compra. Dólar yen está entrando a compra subiendo 112,52. Así que no hay tanta actividad de todas maneras. Actividad, solo que ahora tenemos que dejar eh, que el mercado haga lo suyo. Pero vamos a empezar de esta manera con el dólar canadiense. Tenemos inventarios de petróleo que salen ahora. Dólar cat no está por venta. Dólar cat is not to sell. But we got the oil inventories coming up now. And basically we are going to, to just think into buy projections for dollar cat. Solo projections y compra para dollar cat. Eh, vamos a colocar una compra tipo buy stop. Que puede, puede ficar exactamente aquí acima. 24.85. Uh, 2485 that is a buy stop for dollar cat and we got we got target the first one is kind of close but it got all the chances to go up to the next target which is the high of the day the 2497 yes once it moves up to the 2485 it's just for the buyers that's it Dólar CAD, una vez que consiga el 24.85, solamente hay compras y puede alcanzar el high del día, o sea, 24.97. No hay ventas en el dólar CAD. Si tengo que cubrir o algo, esas coberturas me van a quedar únicamente al 24.65. There's no sellers at dollar CAD. If I need to hedge because I have buy entries on the top prices, then you have to hedge at the 24.65. 65, 24.65, that is a sell stop just to hedge any buy entries that I have in the area. Entonces, para cubrir quedaría en 24.65, mas cuando el precio ya entra aquí acima, ya está só para compras. Las posibilidades que continúen su vida tienen un máximo de hoy que es 24.97. Entonces, las preferencias son só compras en dólar cash de momento. ¿tá? Euro dólar, las preferencias son por venta, el mercado se va a quedar vendido el día de hoy. Eh, tenemos ventas, una venta pendiente aquí al 17.44, 17.43, 17.42, todos estos niveles ya son por venta y ahí el euro cae a 17.35, target 1 y posiblemente puede pasar a los siguientes niveles. No hay compras en el euro. There's no buy entries possible for euro dollar at the moment. We got sell entries already as a sell stop at 17.42, 43, 44, down to 17.35, with all the chances that the market may go down to the next levels. There's no buyers at euro dollar. Uh, yes, the market is going to finish for the sellers. Mercado va a ficar vendido no euro dollar, só que vamos vender de novo uma vez mais aqui embaixo, 17.43 até 17.35, tá? Só aí embaixo. Eh, oro se queda vendido el mercado el día de hoy, eh, estamos venta y vamos con estas ventas hasta 12.72 con 17, sería el target primero que hay en la zona, así que básicamente cerramos o en este nivel o al mínimo, no hay muchas opciones, no está compra el oro. So for gold we have sell entries only, there's no buyers at gold at the moment and once it goes down to here again, we got, it's going to reach the 1272.17 and then down to the low of the day, which is the 1270 with 10. Entonces sería solo ventas para el oro, tenemos ventas ya de momento, no tenemos compras, eh, sería básicamente necesario que el oro continúe eh, aquí, en este nivel, ahí vamos para un mínimo una vez más. É, de aí já ao mínimo da, de hoje. Mas esse target daqui é muito importante, o 12.7.2.17. É um target muito importante, o 12.7.2.17. Ele pode completamente atravessar e chegar ao mínimo perfeito de hoje. Mas está só ventas o ouro. O dólar yen, o mercado se vai quedar comprado o dia de hoje. Estamos arriba de 112.50, assim que preferência.